எல்லோருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் ஜெனி இன்னைக்கு நம்ம பெங்களூரில் நடக்கிற ஃப்ளார் ஷோ போய் பார்க்கலாம் வாங்க லால்பாக் பொட்டானிக்கல் கார்டன் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி பிக்கெஸ்ட் கார்டன் இன் பெங்களூர் நம்ம இன்னைக்கு லால்பாகோட ஆனுவல் ஃப்ளார் ஷோ அதாவது இரநூத்தி பன்னிரெண்டாவது ஆண்டு மலர் கண்காட்சி லால்பாகில் நடக்குது அதை வந்து நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் லால்பாக் ஒரு பொட்டானிக்கல் கார்டன் இங்கே இது வந்து இரநூத்தி நாற்பது ஏக்கரில் இருக்குது ஒரு மினிமம் தௌசண்ட் ஸ்பீஷிஸ் ஆஃப் பிளான்ஸ் வந்து இங்கே வச்சுருக்காங்க இந்த தடவை நடக்கிற இந்த ஃப்ளார் ஷோ வந்து டாக்டர் ராஜ்குமார் ஃபேமிலிக்கு வந்து டெடிக்கேட் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது டாக்டர் ராஜ்குமார் அப்புறம் புனித் ராஜ்குமார் அவங்களுடைய ஃபேமிலிக்கு வந்து இந்த இரநூத்தி பன்னிரெண்டாவது ஆண்டு மலர் கண்காட்சியை அவங்க வந்து சமர்ப்பணம் பண்ணியிருக்காங்க லால்பாக்கு நாலு கேட் என்ட்ரி இருக்குது நான் வந்து ஈஸ்டர்ன் கேட் வழியாக என்ட்ரு ஆனேன் இல்லை நம்ம கேட்டை விட்டு உள்ளே போன உடனேயே இந்த ஆர்ச் மாதிரி ஒரு இது பண்ணியிருக்காங்க இப்படி ஒரு என்ட்ரன்ஸும் இருக்குது ஓப்பன் என்ட்ரன்ஸும் இருக்குது நீங்கள் இப்போ அதிகமான மக்கள் வர்றதுனால உள்ள அந்த ஆர்ச் மாதிரி உள்ள இருக்கிற என்ட்ரிலேயே நிறையா இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கடைகள்லாம் வச்சுருக்காங்க இந்த கடைகளில் உங்களுக்கு தேவைன்னா எதுனாலும் வாங்கலாம் வீட்டுக்கு தொங்க போடுறது அப்புறம் லேடிஸ் எல்லாம் அவங்க தேவையான நெக்லஸ் இல்லாட்டினா இயரிங்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் நிறையா வாங்கிட்டு இருக்காங்க அதை நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் இந்த ஆர்ச் கேட் என்ட்ரி மட்டும் இல்லாமல் ஓப்பன் கேட் என்ட்ரியும் இருக்குது நம்மளுடைய லெஃப்டில் வந்து அந்த ஆர்ச் கேட் என்ட்ரி இருக்குது ரைட்டில் வந்து இந்த ரெண்டு ஓப்பன் கேட் என்ட்ரி இருக்குது ஒரு சைட் நீங்கள் போகலாம் ஒரு சைட் வரலாம் ரெண்டுமே நீங்கள் உங்களுக்கு இஷ்டமானபடி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கண்காட்சி ரொம்ப முக்கியமான இடத்த பிடிக்குது இந்த கொரோனா டைமில் வந்து ரெண்டு வருஷமாக இந்த மலர் கண்காட்சி ஸ்டாப் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த வருஷம் அதை ஸ்பெஷலாக பண்ணியிருக்காங்க கொரோனாவுக்கு அப்புறமா ஒரு மக்கள் வந்து ஈஸியாக நிறையா வந்து சேர்கிற இடமா இன்னி இன்றைக்கி வந்து இந்த மலர் கண்காட்சி இருக்குது இதுக்குன்னு ஒரு என்ட்ரன்ஸ் டிக்கெட் இருக்குது இது நிறையா இங்கே வியாபாரிங்க வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக ஸ்பெஷல் பெர்மிஷனோடு உள்ளே வந்து நிறைய வியாபாரம் பண்ணுறாங்க எல்லாமே வந்து நம்ம வாங்குகிற மாதிரி இருக்குது ஆனால் வெளியே உள்ளேயும் கொஞ்சம் விலை அதிகம் டபுளாக தான் வச்சு விற்கிறாங்க ப்ளஸ் இங்கே வந்து பிளாஸ்டிக் ஃப்ரீ ஜோன் இங்கே வந்து நீங்கள் எந்த விதமான பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ண முடியாது பொருட்கள் எல்லாமே ஆல்ரெடி தடை பண்ணப்பட்டிருக்கிறதுனால இங்கே நீங்கள் எந்த வகையான கவர் எதுவுமே கொண்டு போக முடியாது ப்ளஸ் நீங்கள் கொண்டு போனாலும் அவங்க உங்களை பிடிச்சாங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைனு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்லேருந்து தௌசண்ட் ருபீஸ் வரைக்கும் அவங்க வந்து ஃபைன் போடுறாங்க ஒரு சைடு மக்கள் போகிறதை பார்க்கலாம் ஒரு சைடு மக்கள் வெளியே வர்றதை பார்க்கலாம் இப்போ வந்து இது நான் என்ட்ரிக்குள்ளே இப்போ ஈஸ்டர்ன் கேட்லேருந்து நான் உள்ளே போயிட்டுருக்கேன் முதல்ல நம்ம பார்த்தப்ப அங்கேயே நம்ம டிக்கெட் கவுண்டர் இருக்கும் சாதாரண நாட்களில் இன்றைக்கி நமக்கு வந்து இந்த கவுண்டர் அதாவது ஸ்பெஷல் கவுண்டர்ஸ் போட்டு மக்களை வந்து அதிகமாக வர்றதுனால அவங்க வந்து ஸ்பெஷல் கவுண்டர்ஸ் போட்டிருக்காங்க ஏன்னா டிக்கெட் வாங்கினவங்க மட்டும்தான் உள்ளே வரணும் அப்படிங்கிறக்காக அதற்குரிய ஏற்பாடெல்லாம் சரியாக பண்ணியிருக்காங்க அவங்க இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் பார்க்குறது வந்து டிக்கெட் கவுண்டர்ஸ் வந்து ப்ளஸ் நிறைய போலீஸ் ஃபோர்ஸ் எல்லாமே போட்டிருக்காங்க நீங்கள் வந்து மக்கள் அதிகமாக வர்றதுனால சரியான பாதுகாப்பு முறையும் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால அதெல்லாம் நிற கரெக்டாக பக்காவாக பண்ணியிருந்தாங்க பொதுவாக நடக்க முடியாதவங்க அப்புறம் குழந்தைங்கள வச்சுருக்கிறவங்க எல்லாருமே இந்த மாதிரி கார்லே கொண்டு போய் சுற்றி காட்டுறாங்க எல்லோரும் அவங்களுக்கு அதுங்களையும் தனியாக டிக்கெட் நீங்கள் பே பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் அவங்கள வந்து ஃபுல்லாகவே பார்க்க ஃபுல்லாக சுற்றி காட்டுவாங்க இந்த டைமில் வந்து ரொம்ப ரஷ்ஷாக இருக்கிறதுனால கூட நிறைய வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து அவங்க வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருந்தாங்க வேணுங்கிறவங்க அந்த சர்வீஸையும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு ரைட் சைட்லேயே தண்ணி எல்லாமே இருக்குது அதே மாதிரி தண்ணியும் லோக்கலாகவே நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் நிறைய இடத்துல வந்து அவங்க வித் பாட்டிலோட ஃபார்ட்டி ருபீஸ் நீங்கள் ரீயூசபிள் பாட்டிலோட அவங்க வந்து விற்கிறாங்க நிறையா இருந்தது இது நம்ம என்ட்ரி ஆன உடனே ஈஸ்ட் கேட் சைட்லேருந்து ஒரு பெரிய சின்னதாக ஒரு மலை மாதிரி இருக்கும் அதில் நிறைய பேர் ஏறி விளையாடுறது ப்ளஸ் அவங்க கொஞ்சம் நேரம் அங்கே உட்காந்து ஷூட் பண்ணுறது இல்லாட்டினா வீடியோஸ் எடுக்க ஃபோட்டோ எடுக்கிறது அந்த மாதிரி அவங்க டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க இதுவும் ஒரு உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் அப்படியே ஒரு கிளைம்ப் அப் அப் ஹில் மாதிரி ஒரு கிளைம் பண்ணிவிட்டு திருப்பி வந்து நம்ம இறங்குறச்ச ரொம்ப நல்லா இருக்கும் பொதுவான நாட்களில் இந்த இடங்களில் கூட்டம் கம்மியாக இருக்கும் இப்போ இந்த ஃப்ளார்
இது மேலேருந்து நான் எடுத்த வீடியோ நீங்கள் மேலேருந்து பார்க்கும்போது நல்ல ஒரு வியூ இருக்கும் ஃபுல்லாக க்ரீன் கார்பெட்டாக இருக்கிற மாதிரி நல்லா அழகாக மரங்கள் நிறையா இருக்குது இந்த பார்க்கில் மட்டும் அதாவது இந்த லால்பாகில் மட்டும் ஆயிரம் வகையான செடிகள் மரங்கள் எல்லாம் இருக்குது இது ஒன் ஆஃப் தி ஒரு க்ரீன் ஹப்புன்னு சொல்லலாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இந்த இடம் நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க இப்போ ஸ்கூல் பிள்ளைங்க வந்து நிறைய பேர் நிற்கிறத நீங்கள் பார்க்குறீங்க இவங்கள லைனாக டீச்சர்ஸ் எல்லோரும் உள்ளே கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க இது நான் இப்போ தான் என்ட்ரி உள்ளே தான் போயிட்டுருக்கிறேன் நான் இது ஒரு சைடு ஆஃப் என்ட்ரியிலேருந்து நீங்கள் லெஃப்ட் ரைட் ரெண்டு சைடும் போக முடியும் எந்த சைட்லனாலும் நீங்கள் போனீங்கன்னா கரெக்டாக மிடிலில் வந்து கிளாஸ் ஹவுஸ் வரும் அந்த கிளாஸ் ஹவுஸில் தான் நமக்கு வந்து அந்த மலர் கண்காட்சி வச்சுருக்காங்க இது மரத்தினாலே செய்ய அதாவது செய்யப்பட்ட ஒரு அழகான பறவை மாதிரி ஒரு காவிங்ஸ் அது உடில் தான் முழுசாக பண்ணுது அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இதில் வந்து ஒரு 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 இடங்கள்லையும் சின்ன சின்ன ஸ்டால்ஸ் மாதிரி போட்டிருக்காங்க அங்கே அப்புறமா இந்த மாதிரி ஒரு வீடியோ சென்டர்ஸ் மாதிரி ஒரு ஒரு கார்னர்ஸில் வச்சுருக்காங்க உங்களுக்கு அந்த ராஜ்குமார் ஃபேமிலி அப்புறம் ராஜ்குமாரோடைய அந்த ஹிஸ்ட்ரி அவங்களுடைய அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் அப்புறம் அவங்க என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் காட்டுறாங்க அப்புறம் இதில் ஒரு புனித் ராஜ்குமாரோட ஒரு ஸ்டாச்சு மாதிரி ஒரு இது வச்சுருந்தாங்க இது அங்கே உள்ள ஒரு கடை வளையல் கடை அதுக்கப்புறமா நிறைய எல்லாமே இருந்தது எனக்கே ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது நீங்கள் சாதாரண நாட்களில் இந்த மாதிரி கடைகள் பார்க்க முடியாது இது இந்த இதுக்காகவே ஸ்பெஷலாக வச்சுருக்காங்க இதில் மீன் வச்சுருந்தாங்க அதாவது கலர் மீன்கள் வளர்க்குறதுக்காக இந்த வண்ண மீன்கள் வச்சுருந்தார் ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருந்தது அதே நேரத்தில் அது எப்படி சொல்லலாம் நிறைய பேர் விரும்பி வாங்கிட்டு போனாங்க அந்த மீன்லையும் நிறைய வகைகள் வச்சுருந்தார் அவர் இது கீழே அவர் வச்சுருக்க விற்பனைக்காக வச்சுருந்த மீன் ரொம்ப நல்லா இருந்தது அப்புறம் இது இன்னொரு ஸ்டால் இன்னொரு சைடு ஆஃப் த ஸ்டால் எடுத்துருக்கிறேன் நான் நிறைய ஸ்டால் ஆக்சுவலாக ஈட்டரிஸ் அதாவது நீங்கள் சாப்பிட்றதுக்கும் நிறையா அவங்களுக்கு சாட் ஐட்டம்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஃப்ரூட் சாலட்ஸ் வெஜிடபிள் சாலட்ஸ் அதுக்கப்புறம் பாபாஜி அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஜூஸு எந்த வகையான அதாவது பேசிக்காக நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட டைம்குள்ளே நீங்கள் வந்து சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு பசியாடுற மாதிரி வச்சுருக்கிறாங்க நீங்கள் இந்த ஷாப்ஸில் வந்து நிறையா வந்து விதவிதமான செடி வகைகள் வந்து இதில் பார்க்கலாம் நம்ம வந்து அபூர்வமான செடிகள் நிறையா நம்ம வீடுகளில் வளர்க்குறதுக்கு நிறைய விதைகள் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அந்த பல்ப்ஸ் சொல்லுவாங்க அதாவது கிழங்கு வகைகள் அந்த மாதிரி நிறைய வாங்கலாம் இது ஒன் ஆஃப் தி ட்ரைடு ஃப்ளார்ஸ் அதாவது காய வச்சு அதில் பெயிண்ட் பண்ணி நிறைய விதவிதமாக பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி அப்புறம் கைவினையில் செய்யப்பட்ட நிறைய பொருட்கள் இது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து ஒரு வித்தியாசமான ஒரு எக்ஸிபிஷன் போன மாதிரி ஒரு வித்தியாசமாக கிடைக்கும் அதை மக்கள் நல்லா விரும்பி வாங்குறது நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் இப்போ என்ன மாதிரி பிளான்ட் லவர்ஸ் நிறைய பேருக்கு இந்த மாதிரி ஷோஸ் வந்து ரொம்ப இஷ்டம் ஏன்னா நல்ல விதமான உங்களுக்கு விதவிதமான செடி வகைகள் கிடைக்கும் உங்களுக்கு இது ஒருத்தர் வந்து ஒரு பேரட் வச்சுருந்தாரு பை மாடலாக சொல்கிற இங்கே ஒரு அவங்க வந்து பிளட் டொனர்ஸ் கூட இங்கே வந்து நீங்கள் பிளட் டொனேட் பண்ணலாம் இந்த வந்த இடத்துல இந்த கேக்டே ஹவுஸ்ன்னு ஒன்று தனியாகவே இருக்குது நீங்கள் மற்ற நேரங்களில் வந்து பார்க்க முடியும் இந்த நேரங்களில் வந்து இவங்க வந்து இந்த டைமில் நடந்த காம்படிஷன்ஸில் வந்து ப்ரைஸ் வாங்கினவங்களுடைய ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் வாங்கினவங்களுடைய டிஸ்பிளேஸ் எல்லாம் வச்சுருந்தாங்க கொஞ்சம் 
இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து அடுத்த சைட் ஆஃப் த இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நிறைய விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டது அங்கே வந்து ஒரு சின்ன பிள்ளை வந்து அந்த பட்டர்ஃப்ளை பிடிச்சி விளையாடுறப்ப நான் இதை அது ஷூட் பண்ணேன் எல்லா வயதினரும் வந்து என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி இந்த ஃப்ளார் ஷோ இருக்கும் விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு நர்சரியை பார்க்குறோம் அதுக்கப்புறமா அங்கே இருக்கிற ஜூஸ் கடை அப்புறம் ஃப்ரூட்ஸு ஐஸ்கிரீம்ஸு அதெல்லாம் விற்கிற ஒரு ஸ்டால்ஸ் எல்லாம் இருக்கிற ஏரியாவை பார்க்குறோம் அதாவது சாப்பிட்றதுக்குன்னு ஒரு ஏரியா அதுக்கப்புறம் இது பண்ணுறதுக்குன்னு ஒரு ஏரியா நம்ம மெயினாக அந்த ஃப்ளார் ஷோ நடக்கிற கிளாஸ் ஹவுஸ் பக்கத்தில் நம்ம வந்துட்டுருக்கோம் இப்போ இதுதான் அந்த கிளாஸ் ஹவுஸ் இந்த கிளாஸ் ஹவுஸ் வந்து இந்த கிளாஸ் ஹவுஸ்க்கு உள்ளே தான் உங்களுக்கு ப்ரோக்ராம் நடக்குது அதாவது அந்த ஃப்ளார் ஷோ நடக்குது இந்த ஃப்ளார் ஷோவில் ஒரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு சொன்னால் இங்கே இருக்கிற அத்தனையுமே உண்மையான மலர்கள் அதாவது அதில் இருக்கிற வித்தியாசமான கலர் ஆகட்டும் அந்த அதோடைய டெக்ஸ்டர் அதோடைய தன்மை ஆகட்டும் எல்லாமே வந்து உண்மையான அதாவது ஒரிஜினல் ஃப்ளார்ஸ் எதுவுமே இதில் வந்து செயற்கையாக இல்லைன்னா ஆர்டிஃபிஷியலாக எதுவுமே இது வந்து சேர்க்கப்படலை அதில் இருக்கிற எல்லாமே உண்மையான மலர்கள் அதாவது உலகத்தில் இருக்கிற பல விதமான மலர்கள் எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து நீங்கள் வந்து அதில் எப்படி எப்படி டெக்கரேட் பண்ண முடியும் என்னென்ன உருவங்களை கொண்டு வர முடியும் அப்படிங்கிறத வந்து இதில் வந்து நிறையா கொண்டு வந்திருக்காங்க ரொம்ப நல்லா இருந்தது அதில் வந்து நம்ம உள்ளே போகும்போதே நிறையா இது பார்க்கலாம் ராஜ்குமார் அவங்க அவங்களுடைய அதாவது புனித் ராஜ்குமாருடைய ஹிஸ்ட்ரி அதாவது அவருடைய ப பறந்து அவர் எந்த எந்த வயசில் என்னென்ன பண்ணார் அப்புறம் அவருடைய இறப்பு வரைக்கும் அவருடைய வாழ்க்கை பயணத்தை ஃபுல்லாக அதில் வந்து நிறைய சார்ட்ஸ் அப்படிலாம் வச்சு சொல்லியிருக்காங்க இது ராஜ்குமாரோட ஸ்டாச்சு ஒன்று இதில் இருக்குது இந்த என்ட்ரன்ஸில் நம்ம ஒரு வழியாக போயிட்டு அடுத்த வழியாக வெளியே வந்துடணும் இப்போ நான் வந்து கரெக்டாக என் என்ட்ரி ஏரியாவுக்குள்ளே வந்திருக்கேன் இது நான் உள்ளே வந்ததுக்கப்புறமா எடுத்த ஃபஸ்ட்டு இது உள்ளேயே வந்து இது இது வித விதமான சக்குலன்ஸ் இது எல்லாமே சக்குலன் வெரைட்டிஸ் அப்புறமா நிறைய பாட்ஸில் வித விதமாக வச்சுருக்காங்க இது எல்லாமே உண்மையான மலர்கள் ஒன்று ஒன்று ஒரு ஒரு கலர் ஒன்று ஒன்று ஒரு ஒரு வகையே சேர்ந்தது ப்ளஸ் அதை பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப அழகாக இருந்தது பிரம்மாண்டமாக இருந்தது ஒரு சில இடங்களில் முழு செடியாகவே வைத்து டெக்கரேட் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு சில இடங்களில் வெறும் மலர்களை மட்டும் வச்சு டெக்கரேட் பண்ணியிருக்காங்க நான் மழை மழை அன்றைக்கி இல்லாததுனால நான் அன்றைக்கி போய் ஷூட் பண்ணியிருந்தேன் ஆக்சுவலாக மழை வந்து இல்லாததுனால கொஞ்சம் ட்ரையாக இருந்தது வெதர் அதுக்காக அவங்க வந்து உள்ளேயே வந்து நிறைய ஃபவுண்டன் செட் பண்ணி ஆர்டிஃபிஷியலாக அவங்களுக்கு வந்து தண்ணியை வந்து நல்லா அழகாக ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க அது கூட நீங்கள் அப்பப்போ வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி என்ட்ரன்ஸில் இப்படி தான் இருக்குது போன உடனே நிறைய அதாவது கூட்டம் அதிகமாக இருந்தது நான் ஒரு ஒரு ஏரியாவும் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஆனால் மக்கள் வந்து எந்த இடத்துலையும் ஒழுங்காக வீடியோ எடுக்க முடியல முடிஞ்ச அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் பாருங்கள் அதில் ஒரு ஜோதி ஒன்று வச்சுருக்காங்க அந்த ஜோதி வந்து எப்போவுமே எழுஞ்சிட்டே இருக்கிற மாதிரி ஒருத்தர் வந்து அதுக்கு கூட கொஞ்சம் எண்ணெய் வந்து இது பண்ணி கூட கொஞ்சம் சோப் பண்ணி வச்சார் அவர் அந்த திரிய இப்போ நான் போன உடனே ஒரு பெரிய பிரமிட் மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க இது ஃபுல்லாகவே எல்லோ கலர் ஃப்ளாஸால் டெக்கரேட் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது செடியோடு சேர்ந்து கீழேருந்து மேலே வரைக்கும் ஒன்று போல் அடிக்கிருக்காங்க இதில் நிறைய பேர் நின்று ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ எனக்கு ஃபுல் வியூ சரியாக கிடைக்கல அதுக்கப்புறமா நம்ம உள்ளே போகும்போது இது எல்லாமே இதில் இருக்கிற ஒரு ஒரு பஞ்சஸாக இருக்கிறது எல்லாமே உண்மையான மலர்கள் உண்மையாக வந்து அந்த ஒரு ஒரு கேக்டை வெரைட்டியிலேருந்து ஒன்று அப்படியே ஒரு ஒரு வெரைட்டிலையும் ஆர்கிடில் உள்ளது அப்படின்னு ஒரு ஒரு வகையான மலர்களாக எடுத்து எடுத்து வச்சுருக்குறாங்க பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக இருந்தது ஒரு ஒரு கலருமே வித்தியாசமான கலர்கள் அது இயற்கையானதுன்னு சொல்லும்போது அது உண்மையில் ரொம்ப பிரம்மாண்டமாகவும் ஆச்சரியமாகவும் இருந்தது இது வந்து உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக பதினஞ்சாம் தேதி வரைக்கும் நடக்கும் பதினஞ்சாம் தேதி சாயங்காலத்தோட இந்த மலர் கண்காட்சி வந்து முடியும் 
இந்த நிறைய தூண்கள் மாதிரி நாலு தூண்கள் வச்சுருந்தாங்க அந்த தூண்களையும் மலர்களால் அரை அலங்கரிச்சுருந்தாங்க இது வந்து கிளாஸில் வந்து தண்ணி வச்சு அந்த தண்ணிக்குள்ளே மலர்களை வச்சுருந்தாங்க அதனால் அந்த மலர்கள் வந்து அதிக நாளைக்கு வந்து காயாமல் இருக்கிறதுக்காக பண்ணியிருந்தாங்க இதில் ஒரு ராஜ்குமாரோட சிலையும் இருந்தது அதுக்கப்புறமா எல்லாம் எங்கெங்கே போல்ஸ் இருந்ததோ எல்லா போல்ஸ்லேயும் ஒரு ஒரு பெரிய ஃப்ளார் பொக்கேஸ் வச்சு அதை டெக்கரேட் பண்ணியிருந்தாங்க இது ஒரு ஃப்ளார் பெட் மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க எல்லாமே விதவிதமான மலர்கள் விதவிதமான கலரில் கரெக்ட் காம்பினேஷனில் இது ஆப்போசிட்டில் புனித் ராஜ்குமார் அவர் வந்து புனித் ராஜ்குமார் ஸ்டாச்சுவை வந்து ஃபுல்லாக ஆர்கிட்ஸால் டெக்கரேட் பண்ணியிருந்தாங்க ஆர்கிட் ஃப்ளார்ஸ் இது எல்லாமே இந்த மலர்கள் வந்து மினிமம் பெங்களூர் வெதர்க்கு வந்து இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி நாள் வரைக்கும் உங்களுக்கு காயாமல் இருக்கும் இது இன்னொரு பிரமிட் கார்னர் அதாவது அந்த ஒரு ஒரு கார்னர் ஆஃப் த கிளாஸ் ஹவுஸ்லேயும் உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு அழகு பிரமிட்ஸ் மல மலராலேயே வச்சுருந்தாங்க அதாவது செடியோடு சேர்ந்த பூ அப்போ ஒரு ஒரு செடியை அவ்வளோ அழகாக அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாங்க மேலே வரைக்கும் அப்புறம் நீங்கள் இதில் வந்து விதவிதமான மலர்களை நீங்கள் பார்க்க முடியும் தொடர்ந்து ஃபுல்லாகவே ஃப்ளார் பெட்ஸ் தான் எல்லாமே இது செடியோடு இருந்ததுனால இந்த மலர்கள் வந்து காயிறதுக்கும் வாய்ப்பு இல்லை அந்த நம்மளுடைய இப்போ இடதுகை பக்கம் இப்போ வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சார்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அந்த மலர்களுக்கு மேலே திப்பு அங்க இருக்கிற எல்லா தூண்களும் சரி எல்லாமே மலர்களால அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கு நம்ம கண்ணுக்கு ரொம்ப குளிர்ச்சியா இருக்கும் நான் சொன்னேன் இது ராஜ்குமாரும் அவங்களோட ஒய்ஃப் அப்புறம் அவங்க கூட புனித் ராஜ்குமார் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த ஸ்டாச்சு ரொம்ப பெரிய ஸ்டாச்சுவாக பண்ணியிருந்தாங்க அதுக்கு முன்னக்குட்டி ஒரு ஒரு சைட்லேயும் ஃபுல்லாக ஃப்ளார் பெட்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க இது ரோஸ் கிடையாது ரோஸ் மாதிரி இருக்கிற இன்னொரு பூ வகைகள் இதுவும் ஒரு வகையான பூ தான் இதுல வந்து புத்தர் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒருத்தர் வந்து தியான பீடத்துல இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் உண்மையான ஒரு மரத்துக்கு கீழே ஒரு மனுஷன் இருக்கிற மாதிரி ஒரு செட்டப்பு அப்புறம் இதில் வந்து ஒரு சாமி இருக்கிற மாதிரி ஒரு லிங்கம் இருக்கிற மாதிரி வச்சுருந்தாங்க அதை நாலு ஒரு பந்தல் கீழே இந்த புனித் ராஜ்குமாரோட வாழ்க்கை வரலாறு ஃபுல்லாகவே இந்த இது சார்ட்ஸ் மூலமாக விவரிக்கப்பட்டிருந்துச்சு அவருடைய தொடர்ந்து அவருடைய வாழ்க்கை பயணம் எல்லாமே இது எல்லாமே பூ வெறும் இலைகளால் உள்ள செடிகள் இந்த இந்த செடிகளுக்கு வந்து பூ கிடையாது ஆனால் விதவிதமான கலர்ஸ் அதோடைய இலைகள் வந்து வேறு வேறு கலரில் இருக்கிறதுனால அதை வச்சே அழகாக டெக்கரேட் பண்ணியிருந்தாங்க ரொம்ப அழகாக இருந்தது அது பூ இல்லாமல் இலைகள் மட்டும் வேறு வேறு கலரில் இருக்கிறது அது ஒரு தீமாக பண்ணி அழகாக பண்ணியிருந்தாங்க அது ஒரு பார்க்குறதுக்கு பிரம்மாண்டமாக இருந்தது இது எல்லாமே ஒரிஜினல் அதாவது இயற்கையான செடி வகைகள் தான் இதில் எதுவுமே பிளாஸ்டிக் கிடையாது ஒரு ஒரு கார்னர்லேயும் நான் சொன்ன மாதிரி அங்கங்கே பிரமிட்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இது அவங்களோட ராஜ்குமார் அவங்களோட ஃபேமிலி ஃபோட்டோ வச்சுருக்குறாங்க ராஜ்குமார் அவங்க ஒய்ஃபும் அவங்களுடைய பிள்ளைங்க எல்லாரும் அவருக்கு மூணு பசங்க ரெண்டு பொண்ணுங்க
நான் சொன்ன மாதிரி இதில் ஃப்ளார் பெட்ஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறமா இந்த சைடும் ராஜ்குமாரோட அதாவது புனித் ராஜ்குமாரோட வாழ்க்கை வரலாறு அவருடைய படம் என்னென்ன படங்கள்லாம் அவர் வந்து ஹிட் ஆனார் அந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் அவரோட அவர் ராஜ்குமார் வந்து ஒரு நல்ல மர இதில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட் தீமில் பண்ணியிருந்தாங்க நல்லா இருந்தது சிக்யூரிட்டியும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக பண்ணியிருந்தாங்க ஏன்னா நிறைய மக்கள் வர்றதுனால அவங்க அதை கரெக்டாக பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நிறையாவே போலீஸ்மேன் வந்து டிப்ளாய் பண்ணியிருந்தாங்க இது ராஜ்குமார் நிற்கிற மாதிரி இதில் இது ஒரு வீடு மாதிரி ஒரு செட்டப் அது ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு மலர்களால் தான் ஆக்கியிருக்காங்க மஞ்சள் கலர் மஞ்சள் கலர் மலரும் அது கூட ரெட்டும் காம்பினேஷனில் அப்படி இது அவங்களுடைய புனித் ராஜ்குமாரோடைய அதே ஹிஸ்ட்ரி ப்ளஸ் வேற ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸோட இது ஃபுல்லாகவே அந்தூரியம் அப்படிங்கிற ஒரு மலர்னால் அலங்கரிச்சிருக்காங்க இது கீழே எல்லாமே நம்மளுடைய செவந்தி பூன்னு சொல்லுவோம் நம்ம பல வகையான மலர்களால் டெக்கரேட் பண்ணியிருக்காங்க இது எல்லாமே செடிகளோடே வச்சுருக்கிறதுனால அந்த மலர்கள் வந்து காயிறதுக்கு வாய்ப்பில்லை இந்த தூண்கள் நாலு தூண்கள் வச்சுருக்காங்க அதுவும் மலர்களால் தான் ஃபுல்லாக அலங்கரிச்சிருக்காங்க இப்போ நம்ம வந்து கடைசியில் வெளியே வந்துட்டோம் எக்ஸிட் என்ட்ரி வேற ஒரு வழி எக்ஸிட் வேற ஒரு வழி நீங்கள் ஒரு சைடில் போயிட்டு அடுத்த சைடில் வரணும் அப்படின்னா தான் கூட்டத்தை வந்து கொஞ்சம் அவங்களால சமாளிக்க முடியுங்கிறதுனால சரியாக பண்ணியிருந்தாங்க நம்ம வெளியே வந்தாச்சு இப்போ இப்போ வெளியே வந்தாலும் இது அடுத்த சைடு அதாவது கிளாஸ் ஹவுஸ்க்கு அடுத்த சைடில் இருக்கிறது இங்கேருந்து நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக ஃபுல் கார்டனோட மற்ற சைடு நீங்கள் பார்க்க முடியும் இது ஒரு சுமார் ஒரு கிலோமீட்டர் சதுர இந்த லால்பாக் வந்து ஒரு இரநூத்தி நாற்பது ஏக்கரில் அமைஞ்சிருக்கு ஊருக்கு நடுவில் ஒரு முக்கியமான இடத்துல இருக்குது இப்போ வந்து ஹார்ட் ஷேப்பில் வந்து அவங்க வந்து இந்த ஃப்ளார் பெட்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க இது எல்லாமே மலர்களால் பண்ணியிருக்காங்க ஒன்று ஒன்று ஒரு ஒரு கலரில் இருக்கிற மாதிரி எல்லோ கலர் ரெட் கலர் ஒயிட் கலர் பிங்க் கலர் ஆரஞ்சு கலர் இந்த மாதிரி அஞ்சு கலரில் நடுவில் வந்து ராஜ்குமாரோட அதாவது புனித் ராஜ்குமாரோட பிக்சர் இருக்குது அப்போ நீங்கள் பார்க்குறச்ச வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இங்கேருந்து நடுவில் வந்து புனித் ராஜ்குமார் இந்த மாதிரி நடுவில் வந்து அவங்க வந்து பண்ணியிருந்தாங்க இது சைட்லேருந்து பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருந்தது நிறைய பேர் அதிலேருந்து பிக்சர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாங்க ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருந்தது அதுக்கு பின்னாடி எல்லாமே ஸ்டால்ஸ் வச்சுருக்குறாங்க நான் அதை வேறு ஒரு ஆங்கிள்லேயும் உங்களுக்கு காட்டுறேன் அந்த ஃப்ளார் பெட்ஸ் வந்து ரொம்ப அழகாக இருந்தது இப்போ இது பார்க்குறதுக்கு வேற ஒரு ஆங்கிளில் அப்புறமா ஒரு மயில் ஒன்று இருக்கும் மயில் மாதிரி அது இதுவும் ஃபுல்லாகவே வெறும் மலர்களால் தான் அலங்கரிச்சிருக்காங்க பர்பிள் கலரில் பூ பூக்குற மாதிரி உள்ளது ரொம்ப அழகாக இருந்தது அதுவும் மரத்தினால் செய்யப்பட்ட மயில் இது அப்புறமா ஒரு பூ அதாவது தொட்டிலேருந்து விழுற மாதிரி அப்படியே ஒரு தண்ணீர் விடுற மாதிரி ஃபுல்லாகவே ஒரு ஃப்ளார் பெட்ஸ் அதுவும் ஒன்று ஒன்று ஒரு ஒரு கலரில் ரொம்ப நல்லா இருந்தது பார்க்குறதுக்கு அந்த ஏரியா ஃபுல்லாகவே விதவிதமான தீம்ஸில் விதவிதமான கலர்ஸில் வந்து அவங்க பண்ணியிருந்தாங்க கரெக்டான கலர் காம்பினேஷனில் இப்போ உங்களுக்கு அது நல்லா தெரியும் நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு
ஒரு மலர் கண்காட்சி வந்து முழுமையாக பார்த்த ஒரு திருப்தி கொடுத்தது ரெட் கலர் பிங்க் கலர் அதுக்கப்புறமா எல்லோ கலர் ஒயிட் கலர் பர்பிள் கலர் அந்த மாதிரி ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருந்தாங்க ஒயிட் கலர் ஸோ மக்கள் வந்து மூவிங் ஸ்பேஸும் நல்லா இருந்தது இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கூல்லேருந்து வந்த பிள்ளைங்களை நம்ம பார்க்கலாம் நிறைய ஸ்கூல் பிள்ளைங்க வந்திருந்தாங்க ஒரு ஒரு ஸ்கூல்லேருந்தும் இது ஒரு பிக்னிக் ஸ்பாட்ஸ் மாதிரி வச்சு அந்த அந்த டைமுக்கு வந்து கூட்டிகிட்டு ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ள அவங்க வந்து ஸ்பெஷலாக வந்து பார்த்துட்டு போகிற மாதிரி நிறைய பிள்ளைங்க வந்திருந்தாங்க நான் வந்திருந்தப்ப நிறைய பேர் பார்த்தேன் இப்போ நம்ம வெளியே வந்தாச்சு இது வந்த வழியாகவே நம்ம போகலாம் ஆனால் லால்பாக்கு வந்து மூணு கேட் நீங்கள் நாலு கேட் வழியாக போகலாம் உங்களுக்கு எது வந்து பக்கமோ அப்படி இருக்கிறச்ச போகிறதுக்கு வர்றதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்